हेलो दोस्तों वेलकम बैक ऑफ यू नर वीडियो तो घर बनाने के लिए हमने काफ़ी स्टेप्स सीखे थे काफ़ी प्लानिंग किए थे उसके लिए भी हमें जो लास्ट पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक लेगा हमें हमारे पास तो रेजिडेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि हमारे जो भी हाउस कंस्ट्रक्शन बना रहे हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बना रहे हो उसके अंदर एक गाइडेंस होनी चाहिए एक रूल्स होने चाहिए प्लानिंग होना चाहिए जो हमें घर बनाने से पहले उसको रीड आउट करने चाहिए या फिर इसको नोट्स बनाने चाहिए कि हमें घर बनाने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस या क्या क्या बातें होनी चाहिए जिससे आपका जो घर है दिखने में अच्छा रहे और जो आपके रूम्स है साइज़ हैं वो भी अच्छे से प्लानिंग हो जाए तो वास्तु के साथ आपका घर बन जाए तो क्या क्या मेथड्स हैं वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक बनी रहना देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखें तो उसको स्किप मत कीजिए मतलब उसको काट के मत देखिए उसको छोड़िए मत जब उसको आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो प्लीज़ डोंट स्किप एंड कीप वॉच टिल द एंड तो फोर्थ पॉइंट हमारा तो फोर्थ स्टेप ये हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा सॉरी मैं स्टेप के अंदर अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सभी वीडियोस काफ़ी स्टेप्स हमारे आएंगे घर से रिलेटेड तो ये प्लानिंग से रिलेटेड है कोई भी घर प्लानिंग के लिए आपको क्या क्या रूल्स या क्या क्या गाइडलाइंस आपके होने चाहिए जिससे कि आप उसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छा सा कोई घर बना सकते हो तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि रेजिडेंटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखिए जो रेजिडेंटल बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है आपका घर शहर में बना रहे हो या फिर एक गांव में बना रहे हो तो डिपेंड करता है आपका डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल कि किस तरह के लोग मतलब किस तरह के जो लोग हैं वो किस तरह का मकान पसंद करते हैं और डिपेंड करता है आपका किस पे इनकम एंड स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल कि वो देखना चाहते हैं कि मेरा तो इनकम बहुत अच्छी है कि उसका जो स्टेटस है वो भी अच्छा रहेगा मतलब वो अपने पर्सनैलिटी को अपने घर को देखने के लिए वो अपना बहुत अच्छा घर बनाएगा ताकि जो उसके गेस्ट हैं उसके रिलेशनस हैं वो घर पर आए उसको देखे भाई हाँ ये अच्छा उसका अच्छा स्टेटस है मतलब पर्सनैलिटी अच्छी है मतलब घर से गाड़ी से बंगला से पैसा से वो ही पहचाना जाता है और एक मिडिल क्लास फैमिली तो आप खुद जान सकते हो क्या बस वो तक बजट के अकॉर्डिंग अपना काम चलाते हैं तो ठीक है तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तो रिक्वायरमेंट आपके पास क्या क्या रहना चाहिए सबसे फर्स्ट हमारा हाई क्लास फैमिली देखिए जो हाई रिच फैमिली होती है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है एक बिजनेस होता है एक अच्छी सैलरी के वाला होता है तो वो क्या चाहता है कि एक लग्जियस बिल्डिंग एक अच्छी बिल्डिंग बना जाना चाहता है जिसके अंदर सभी जब मतलब कि रूम्स किचन बाथरूम अच्छे मॉडल क्लास मॉडल क्लास के अंदर किचन हो बाथरूम हो बहुत अच्छे अच्छे उसके मतलब रिक्वायरमेंट सभी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर आ जाए लग्जरियस बिल्डिंग के अंदर चाहता है ठीक है एक अच्छा फ्रंट लुक हो सेकंड इज़ हमारा नॉर्मल क्लास फैमिली नॉर्मल क्लास फैमिली में जैसे कि हम आ जाते हैं या फिर आप आ जाते हो कोई भी हो सकता है इसके अंदर तो वो एक बजट के अकॉर्डिंग अपना घर बनवाना चाहता है कि अगर उसका जितना भी बजट होता है उसके अकॉर्डिंग वो घर बनवाना चाहता है या फिर बना रहा है तो इवेंट रूम वो अकॉर्डिंग अपना रिक्वायरमेंट्स क्या दे सकता है आपका रूम का मतलब कि घर के अंदर कितने फैमिली मेंबर्स है या फिर फ्यूचर में कितने में फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर सकता है या फिर इसको रेंट के अंदर देना है या फिर खुद के लिए रहना है तो फ्यूचर में प्लानिंग या फिर प्रेजेंट के अंदर प्लानिंग कर सकता है कि आपको सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाना है या फिर डबल स्टोरी अगर फ्यूचर में भी आपको बनाना है तो थ्री स्टोरी के लिए आपको कोलम डाबर छोड़ देते हैं टॉप के अंदर ताकि वो जो ओवरलैपिंग है फ्यूचर के अंदर आप उसको काम में ले सकते हो तो उसके लिए आपको रूम्स टॉयलेट किचन देखिए ये तो बेसिक्स होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहती है घर बनाने के लिए एक सिंपल घर बनाने के लिए रूम चाहिए टॉयलेट चाहिए किचन चाहिए एंड स्टेयर केस चाहिए तो ये बेसिक्स रहते हैं स्टोर आपका स्टोर के लिए बताऊंगा स्टोर भी बना सकते हैं उसके अंदर तो स्टोर कहाँ पे यूज करते हैं अगर आप किचन है किचन के अंदर आप कपबोर्ड यूज करते हो उसका आपका रेविंग रूम है लिविंग रूम में आप कपबोर्ड यूज कर लेते हो बट लेकिन एक लग्जरियस में ये साइज नहीं होता है उसके लिए पूरा ही रूम अलग से स्टोरेज के लिए बना देते हो ठीक है अगर आप किचन है किचन के लिए जो आप कपबोर्ड यूज करते हो तो वहाँ पे आपका जितना भी किचन का सामान होता है वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो लिविंग रूम के अंदर जितने भी आपके क्लोथ्स हैं या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो आप कपबोर्ड के अंदर यूज कर सकते हो दूसरा आप क्या करते हो स्लेब डाल देते हो लिविंग रूम के ऊपर एक स्लेब डाल देते हो तो सेकेंड स्लेब इसको बोल सकते हो या फिर एक लेंटर भी बोल सकते हो आप इसको तो इस तरह से आप सेकेंड स्लेब इसमें अंदर डालते हैं जिससे कि हम स्टोर है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं तो उसके लिए तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिससे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा उसके बाद हमारा लिवी वाला एरिया जहाँ पे मतलब कि घर रहने के लिए उसमें मिनिमम टोटल प्लॉट का टोटल प्लॉट का कितना घर आपको मिनिमम बनाना चाहिए डिपेंड करता है लोकेशन में मत
उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड रेजिडेंटल बिल्डिंग ऑफ बंगला देखिए कोई भी स्टैंडर्ड जो बिल्डिंग होती है या फिर बंगला होता है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स रहती है आपका ड्राइंग रूम्स हो गया डाइनिंग रूम हो गया बेडरूम हो गया आपका ऑफिस हो गया ठीक है आपका गेस्ट रूम होता है किचन हो गया स्टोर पेंट्री ड्रेसिंग रूम हो गया आपका बाथ एंड वाटर क्लोजेट हो गया फ्रंट एंड रियर बरानदा और स्टेप तो ये इसके अकॉर्डिंग और एक्सेट्रा इसके अंदर आप कोई भी और एक्स्ट्रा ले सकते हो इसके अंदर तो ये क्या होता है लग्जरियस बंगला के अंदर यूज रिक्वायरमेंट रखती है उसको डाइनिंग रूम भी चाहिए ड्राइंग रूम भी चाहिए जहाँ पे आप रसोई से आने के बाद डाइनिंग रूम में आप खाना बैठ के अच्छे से खाएंगे ड्राइंग रूम के अंदर गेस्ट रूम को अच्छे से बैठाएंगे तो वहाँ पर भी होना चाहिए एक लॉबी भी ले सकते हो ड्राइंग रूम की जगह आप अच्छे से लॉबी में भी स्टोर मतलब गेस्ट रूम को कर सकते हो तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहती है एक लग्जरियस हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए और एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या रहता है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है वो रिक्वायरमेंट करता है पीपल एंड स्टाफ की घर के अंदर कितने पीपल हैं तो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट रहती है किचन दे देंगे एक बाथरूम दे देंगे तो बस ये सिंपल सा घर उनके लिए मैनुअली रहता है और डिपेंड करता है कि घर के मेम्बर्स पर भी वो प्लान करते हैं घर के सभी को मिलकर साथ में वो प्लानिंग करेंगे आपके एक बिल्ड अगर खुद से बनवाना चाहते हैं खुद से घर पर प्लानिंग करेंगे या फिर वो अच्छा घर बनाना चाहते हैं तो वह आर्किटेक्ट एंड बिल्डर से प्लानिंग करेंगे क्योंकि उसको बिल्डर से बनवाना है आर्किटेक्ट से उसको ड्राइंग बनवानी है उसके बाद आपको वो डिसीज वो डिस्कस करेंगे कि आपको स्ट्रक्चरल बनवाना है मतलब कि फ्यूचर के अंदर बना रहे मतलब अर्थ को एक उस पर कोई इफेक्ट ना हो तो उसके लिए आपको कोलम बीम आपको देने होते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाएँ तो मैं ये कहना चाहूँगा आपकी आपको फ्यूचर में जब भी आप कोई घर बनाए तो कोलम बीम स्लैब ज़रूर दें इससे आपका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी सेफ़ रहता है कोई भी वॉल्स क्रैक नहीं होती है और आपका जो स्ट्रक्चर है सेफ स्ट्रक्चर रहता है तो ठीक है तो कोलम बीम स्लैब का जरूर यूज़ करें अगर एक सिंपल घर बनाने के लिए मतलब आपका बजट है तो सिंगल फ्लोर या फिर डबल फ्लोर बनाएँ अगर आप कोलम बीम स्लैब नहीं दे रहे हो तो डिपेंड करता है आपका एरिया ऑफ प्लॉट के अंदर और दूसरा डिपेंड करता है आपका और मिट्टी के अंदर कि आपकी जो मिट्टी है उसकी जो सोयल बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है और थर्ड इज़ अबार कि आपके जो घर के आसपास है मतलब मकान बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं ठीक है थीके? तो ये भी आपको प्लानिंग करना सबसे पहले उसके बाद हमारा हाइट ऑफ रूम कि आपके जो रूम की हाइट है क्या होनी चाहिए तो बारह फिट से ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए और आपकी दस फिट से कम भी नहीं होनी चाहिए तो थिकनेस ऑफ वाल थिकनेस ऑफ वाल के अंदर लेंगे हम आउटर ऑफ वाल देखिए जो आपकी आउटर है तो वाल कितनी होनी चाहिए नाइन इंची एंड फोर्टीन इंची अगर इसके अंदर मैं एक रूल बता देता हूँ आपको अगर आप कोई घर बना रहे हैं उसमें अगर कोलम बीम स्लैब दे रहे हो तो अगर इधर कोई प्लॉट बना हुआ है तो यहाँ पे आप चार इंची वाल यूज ले सकते हो पर लेकिन ग्राउंड फ्लोर में हमेशा याद रखना है कि आउटर वाल जो भी आपकी आउटर वाल होगी नाइन इंची में ही यूज़ करना है अगर थर्ड स्टोरी है फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड स्टोरी बिल्डिंग है तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टोरी के ऊपर फ्लोर में नाइन इंची ब्रिक वर्क का ही यूज करें इससे क्या रहता है आपका सेफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर रहता है फ्लोर के अंदर कोई भी आपका अर्थक्वेक आता है तो वो काफ़ी हद तक आपका काफ़ी तक सेफ स्ट्रक्चर रहता है और अगर आपका प्लॉट है इधर कोई खाली इधर बना हुआ है तो हमें से इधर जो खाली प्लॉट रहेगा वो नाइन इंची वाल ज़रूर बनाए ना फोर इंची वाल ना बनाए उससे आपका जो स्ट्रक्चर है वन साइड वन जो सोल बेरिंग कैपेसिटी है वन साइड के मूवमेंट करेगा ये जब भी आपका अर्थ को एक आता है या फिर लोड आता है तो मूवमेंट आपका वन डायरेक्शन में करेगा सेकंड इज हमारा मिनिमम साइज ऑफ वाटर क्लोजेट और सॉरी बाथरूम का तो कि हमें जो बाथरूम का साइज़ है कम से कम क्या देना चाहिए पाँच बाई चार का तो फीट का साइज़ देना चाहिए बाथरूम के लिए और आपकी जो लेटरिंग्स होती हैं टॉयलेट होता है उसका जो साइज़ मिनिमम पाँच फीट बाई साढ़े तीन फीट उसका देना ही देना चाहिए पाँच फीट आपकी जैसे कि लंबाई ले लेते हैं और तीन साढ़े तीन फीट आपकी चौड़ाई ले लेते हैं डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके बाद मिनिमम साइज ऑफ कंबाइंड बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट कि जो मिनिमम जो साइज देंगे कम्बाइंड तो मैक्सीम जो जगह अब बना रहे हैं फ्यूचर के अंदर जो बन रहा है कम्बाइंड बन रहा है लेकिन एक जनरल एक घर के अंदर वहाँ पर क्या बन रहा है अलग अलग बना देते हैं डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर एंड आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ठीक है तो 40 स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया होना चाहिए जो कंबाइंड होता है उसके बाद हमारा फोर लो इनकम ग्रुप देखिए जो लो इनकम ग्रुप होते हैं जो लिविंग रूम होता है उसका 120 सौ स्क्वायर फीट मिनिमम होना चाहिए अगर कोई लो इनकम जिसकी कम इनकम होती है तो एक सौ बीस स्क्वायर फीट मिनिमम एरिया होना चाहिए और बेडरूम का हमारा तेरह फीट बाई नौ फीट का मिनिमम होना चाहिए उसके बाद हमारे किचन किचन के अंद
इस तरह की आर सी सी डाल दीजिए तो यहाँ पे आप इसको वुडन में बनवाइए किसी तरह का बनवाइए तो ये आपका कपबोर्ड हो जाते हैं ठीक है ये आपके एक अच्छे से कपबोर्ड एक अलमारी बन जाती है आर सी सी से तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उसको भी कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई हेल्पफुल रहे कोई नॉलेज मिल सके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बने रहे हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय